Um caça F-16 da OTAN se aproximou nesta quarta-feira do avião do ministro russo da Defesa, Sergei Shogu, quando sobreviava o mar Báltico, afirmaram jornalistas russos presentes a bordo. De acordo com os jornalistas das principais agências de notícias russas, aviões da Aliança Atlântica tentaram escoltar o avião do ministro e um deles tentou se aproximar, mas o Su-27, que serve de escolta, obrigou-o a se afastar. O Su-27 mostrou ao caça da OTAN que estava armado mudando de rumo. Depois disso, o F-16 da OTAN se afastou, explicou um jornalista da Interfax que viajava a bordo da aeronave ministerial. Contactado pela AFP, o Ministério da Defesa não respondeu aos pedidos de comentários. Já na Bélgica, as autoridades consideraram a explosão de hoje na gare central de Bruxelas que não provocou vítimas como um ato terrorista, anunciou um porta-voz da Procuradoria Federal, Eric van der Stijp. A Procuradoria Belga confirmou em conferência de imprensa que o acidente desta noite na Gare Central de Bruxelas terá sido uma tentativa de ataque terrorista. Contudo, salienta que o suspeito foi neutralizado, não sendo possível ainda informar se este estará vivo ou morto, reporta o Le Soir. Na sequência da explosão, a estação foi evacuada e o trânsito ferroviário interrompido. A polícia montou um perímetro de segurança que se estende até a praça mais turística da cidade, a Grand Place. Já no Ruanda, uma primeira mulher depositou a sua candidatura às eleições presidenciais previstas para 3 a 4 de agosto deste ano, sob a pana de fonte oficial em Kigali. Trata-se de Diane Simoa Suigra, Filha do defunto magnata ruandês Assinapol Suagra, bem sucedido no imobiliário e na importação de produtos de tabaco no Ruanda, a quarta pessoa a depositar o seu processo de candidatura de acordo com a mesma fonte. Primeira candidata feminina independente a uma presidencial no Ruanda, Ruagra, de 35 anos de idade, até agora desconhecida na esfera política do país, ainda não anunciou a sua agenda política. No Quênia, pelo menos oito pessoas afogaram-se esta terça-feira ao largo das costas quenianas e duas outras dadas como desaparecidas no naufrágio de um barco superlotado que ligava a ilha de Lamo ao continente. O naufrágio ocorreu cerca de 11 horas locais quando as grandes ondulações fizeram virar o barco que transportava 30 pessoas, assim como mercadorias. De acordo com aquele Odiambo, comandante adjunto das forças policiais da região costeira, oito corpos foram já recuperados, os de um homem, quatro mulheres e de três crianças.